வாரம் நிகழ்ச்சியில் பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பிற்கு ஐநா பாராட்டு மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றார் அன்வர் இப்ராஹிம் இந்தோனேஷியா நிலநடுக்கம் முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழப்பு இந்தியாவுடன் தடையற்ற வர்த்தகம் ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றம் ஒப்புதல் இலங்கை தமிழர் பிரச்சனைக்கு தீர்வு காண அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு மற்றும் நாற்பது மில்லியன் குழந்தைகள் தட்டம்மை தடுப்பூசி செலுத்த தவறிவிட்டதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தகவல் உலகம் முழுவதும் அதிக அளவில் தட்டம்மை பரவி வருவதாக எச்சரிக்கை பருவநிலை மாற்றத்தை எதிர்கொள்வதில் இந்தியாவின் பங்களிப்பிற்கு ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸ் பாராட்டு தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக அவர் எழுதியுள்ள கட்டுரை ஒன்றில் சுற்றுச்சூழல் துறைக்கு அதிக கவனம் செலுத்தி முக்கியத்துவம் அளித்து வரும் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் செயலுக்கு பாராட்டு தெரிவித்தார் மேலும் ஐநா பொதுச் செயலாளர் அன்டோனியோ குட்டரஸ் தனது இந்திய சுற்றுப்பயணத்தின் போது குஜராத்தின் மோதேராவில் அமைந்துள்ள இருபத்தி நான்கு மணி நேர சூரியசக்தி ஆற்றல் நிறைந்த கிராமத்தை குறித்து தமது கட்டுரையில் குறிப்பிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி முப்பதாம் ஆண்டுக்குள் ஐநூறு ஜிகாவாட் அளவிற்கு புதுப்பிக்கத்தக்க எரிசக்தி ஆற்றலை இந்தியா இப்படியான திட்டங்களின் மூலம் நிறைவேற்றும் என்றும் கூறியுள்ளார் இயற்கையுடன் இணைந்த அமைதியான வாழ்க்கைக்கு நம்மை தயார்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் அன்டோனியோ குட்டரஸ் கூறியுள்ளார் மலேசியாவின் பிரதமராக அன்வர் இப்ராஹிம் பதவியேற்றார் அவருக்கு மலேசிய மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா சுல்தான் அகமது ஷா பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் மலேசியாவில் சமீபத்தில் நடந்து முடிந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலில் எந்த கட்சிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்கவில்லை எதிர்கட்சித் தலைவர் அன்வர் இப்ராஹிம் மற்றும் முன்னாள் பிரதமர் மொஹைதீன் யாசிம் ஆகியோர் இந்த தேர்தலில் குறிப்பிடத்தக்க இடங்களை பெற்றிருந்தாலும் ஆட்சி அமைக்கக்கூடிய அளவுக்கு பெரும்பான்மையை பெறவில்லை மொத்தம் இருநூற்று இருபத்தி இரண்டு உறுப்பினர்களை கொண்ட மலேசிய நாடாளுமன்றத்தில் அன்வர் இப்ராஹிம் தலைமையிலான பகாதன் ஹரப்பன் கூட்டணி எண்பத்தி இரண்டு தொகுதிகளையும் இதேபோல் முன்னாள் பிரதமர் மொஹைதீன் தலைமையிலான பெரிகாதன் தேசிய கூட்டணி எழுபத்து மூன்று தொகுதிகளையும் கைப்பற்றின இதனால் எந்த கூட்டணிக்கும் பெரும்பான்மை கிடைக்காத நிலை உருவாகியிருப்பதாக தேர்தல் ஆணையத்தின் முடிவுகள் மூலம் தெரிய வந்தது இதனையடுத்து ஆட்சி அமைக்க நூற்று பனிரண்டு இடங்கள் தேவைப்பட்ட நிலையில் முன்னாள் துணை பிரதமர் அன்வர் இப்ராஹிம் தலைமையிலான பகாதன் ஹரப்பன் கட்சி கூட்டணி கட்சிகளுடன் ஆட்சி அமைக்க முன்வந்தது மலேசிய மன்னர் அப்துல்லா இதனை ஏற்றுக்கொண்டு அன்வர் இப்ராஹிமை பிரதமராக பதவியேற்றுக் கொள்ள அழைப்பு விடுத்தார் இதனைத் தொடர்ந்து மன்னர் சுல்தான் அப்துல்லா அன்வர் இப்ராஹிமிற்கு பிரதமராக பதவி பிரமாணம் செய்து வைத்தார் நீண்ட இழுபறிக்கு பின்னர் மலேசியாவின் பிரதமராக அன்வர் இப்ராஹிம் பதவியேற்றுக் கொண்டார் மலேசியாவின் புதிய பிரதமராக பதவியேற்றுள்ள அன்வர் இப்ராஹிமுக்கு பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் செய்தியில் அன்வர் இப்ராஹிமின் தலைமையில் இந்தியா மலேசியா இடையேயான இருதரப்பு உறவுகளை மேலும் வலுப்படுத்த இணைந்து செயலாற்றுவதை எதிர்நோக்கியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் தென்கிழக்கு ஆசிய நாடான இந்தோனேஷியாவில் நிகழ்ந்த சக்தி வாய்ந்த நிலநடுக்கத்தில் உயிரிழந்தோர் எண்ணிக்கை முன்னூற்று பத்தாக உயர்ந்துள்ளது தலைநகர் ஜகார்த்தாவிலிருந்து எழுபத்தி ஐந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில் உள்ள மேற்கு ஜாவா மலைப்பகுதியில் ஏற்பட்ட இந்த நிலநடுக்கம் ரிக்டர் அளவுகோளில் ஐந்து புள்ளி ஆறாக பதிவானது நிலநடுக்கத்தினால் ஏராளமான கட்டிடங்கள் இடிந்து விழுந்தன சுமார் பத்தாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட பொதுமக்கள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டு பாதுகாப்பான இடங்களில் தங்க வைக்கப்பட்ட நிலையில் இதுவரை முன்னூறுக்கும் மேற்பட்டோர் உயிரிழந்திருப்பதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன நூற்று கணக்கானோர் காயமடைந்து மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளனர் ஐம்பதாயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட வீடுகள் பள்ளிகள் மற்றும் வழிபாட்டு தலங்கள் உள்ளிட்டவையும் சேதமடைந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகள் முழுவீச்சில் முடுக்கிவிடப்பட்டுள்ளன இதனிடையே இந்தோனேஷியா நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழந்தவர்களின் குடும்பங்களுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி ஆழ்ந்த இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார் இதுகுறித்து பிரதமர் வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவில் இந்த இக்கட்டான நேரத்தில் இந்தோனேஷிய மக்களுக்கு இந்தியா துணை நிற்கும் என்று உறுதியளித்துள்ளார் நிலநடுக்கத்தில் காயமடைந்து மருத்துவமனையில் சிகிச்சை பெற்று வருபவர்கள் விரைவில் குணமடைய பிரார்த்திப்பதாகவும் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தமது செய்தியில் குறிப்பிட்டுள்ளார்
யுக்ரைன் நாட்டின் மீது ரஷ்யா தொடர்ந்துள்ள போரானது ஒன்பது மாதங்களை கடந்து தொடர்ந்து நீடித்து வரும் நிலையில் யுக்ரைனின் கிழக்கு பகுதிகள் மீது கடும் தாக்குதல்கள் நடத்தப்பட்டதாக அந்நாட்டு அதிபர் செலன்ஸ்கி தெரிவித்துள்ளார் ஐரோப்பாவின் மிக பெரும் அணு உலை அமைந்துள்ள சபோரிஷியா பகுதியிலும் அடுத்தடுத்து தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது இந்த சம்பவத்திற்கு சர்வதேச அணுசக்தி முகமை கவலை தெரிவித்தது இது தொடர்பாக அதன் தலைவர் ரஃபேல் குரேஷி வெளியிட்ட அறிக்கையில் அணுலை அருகேயான தாக்குதல்கள் முற்றிலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாதது என்றும் இந்த தாக்குதலுக்கு யார் காரணமாக இருந்தாலும் உடனடியாக நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்றும் வலியுறுத்தினார் யுக்ரைன் மீது ராக்கெட்டுகளை கொண்டு ரஷ்யா நடத்திய தாக்குதலில் மூன்று பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் ஆறு பேர் காயமடைந்துள்ளனர் இதனைத் தொடர்ந்து உக்ரைனின் கீவ் நகர மேயர் விட்டாலி கிரிட்ஸ்கோ கூறும்போது தலைநகரின் உட்கட்டமைப்பு ஒன்றின் மீது தாக்குதல் நடந்துள்ளதால் மக்கள் பாதுகாப்பான இடங்களில் இருக்க வேண்டும் என எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளார் ரஷ்ய தாக்குதலில் ஏற்பட்ட சேதம் பற்றிய புகைப்படங்களை வெளிவிவகார துணை அமைச்சர் எமினே ஜெப்பா ட்விட்டரில் பகிர்ந்துள்ளார் அதன்படி குடியிருப்பு கட்டடங்களும் சேதமடைந்துள்ளன ரஷ்ய படையினரின் தொடர் ஏவுகணை தாக்குதலை அடுத்து யுக்ரைனில் லட்சக்கணக்கான மக்கள் மின்சாரமின்றி தவிக்கும் நிலை ஏற்பட்டுள்ளது யுக்ரைன் நாட்டில் தற்போது மிக கடுமையான குளிர் வாட்டி வரும் நிலையில் மின் விநியோகம் மற்றும் குடிநீர் வழங்குவதில் அந்நாட்டு அதிகாரிகள் மிகுந்த சிரமத்தை எதிர்கொண்டுள்ளனர் ரஷ்ய தாக்குதலில் யுக்ரைனின் மின்சார தொடர்பகம் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நிலையில் அவற்றை சீரமைக்க முடியாமல் யுக்ரைன் மின்சார துறையினர் சிரமத்திற்கு ஆளாகியுள்ளனர் சுமார் எண்பது சதவீதத்திற்கும் மேற்பட்ட மக்கள் மின்சாரமின்றி இருளில் தவிக்கும் சூழல் உருவாகியுள்ளது இரவு நேர வெப்பநிலையும் பூஜ்யத்திற்கும் கீழே சென்றுள்ளதால் மக்கள் மிகுந்த சிரமத்திற்கு ஆளாகியிருப்பதாக கீவ் நகர மேயர் விட்டாலி தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் இந்தியா தலைமை வகிக்கும் பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழுவின் செயல்பாடுகள் குறித்து ஐநாவிற்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா காம்போஜ் விளக்கம் அளித்தார் இரண்டாயிரத்து ஓராம் ஆண்டு ஐநா பாதுகாப்பு சபையில் கொண்டுவரப்பட்ட தீர்மானத்தின் அடிப்படையில் உருவாக்கப்பட்ட பயங்கரவாத எதிர்ப்பு குழு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொண்டு வருவதை அவர் சுட்டிக்காட்டியதுடன் தற்போது அந்த குழுவிற்கு இந்தியா தலைமை வகிக்கும் நிலையில் கடந்த அக்டோபர் மாதம் மும்பை மற்றும் புதுதில்லியில் நடத்தப்பட்ட சிறப்பு கூட்டம் குறித்தும் பேசினார் புதிய வளர்ந்து வரும் தொழில்நுட்பங்களை தீவிரவாதிகள் பயன்படுத்துவது தொடர்பான கருப்பொருளில் அமைந்த அந்த மாநாட்டில் மேற்கொள்ளப்பட்ட விவாதங்கள் சர்வதேச அளவில் தீவிரவாதத்தை ஒடுக்குவதில் எடுக்க வேண்டிய நடவடிக்கைகளுக்கு உதவிகரமாக அமைந்துள்ளதாக ருச்சிரா கம்போஜ் கூறினார் மத்திய கிழக்கு நாடான ஏமனில் கோதுமைக்கு முன்னுரிமை அளிப்பதன் மூலம் உணவு பாதுகாப்பிற்கு தீர்வு காண நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளதாக ருச்சிரா கம்போஜ் தெரிவித்துள்ளார் ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சில் கூட்டத்தில் ஏமன் தொடர்பாக உரையாற்றிய அவர் மனிதாபிமான அடிப்படையில் ஏமனுக்கு இந்தியா கோதுமை ஏற்றுமதி செய்து வருவதாக குறிப்பிட்டார் ஏமனில் தற்போது நிலவும் சூழல்களை சுட்டிக்காட்டிய அவர் நிலைமைகள் விரைந்து சீரடைய வேண்டும் என்று விருப்பம் தெரிவித்தார் ஏமனில் அமைதி திரும்ப வேண்டும் என்றும் மோதலுக்கு பேச்சுவார்த்தை மூலம் தீர்வு காண வேண்டும் என்றும் ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர பிரதிநிதி ருச்சிரா கம்போஜ் கேட்டுக்கொண்டார் இந்தியாவுடன் தடையற்ற வர்த்தகம் மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தம் ஆஸ்திரேலிய நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றப்பட்டது ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பனிஸ் தமது ட்விட்டர் பக்கத்தில் இதனை தெரிவித்துள்ளார் இந்தோனேஷியாவில் நடைபெற்ற ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டின் போது ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் அந்தோனி அல்பனிஸ் பிரதமர் நரேந்திர மோடியுடன் இந்த ஒப்பந்தம் குறித்து விவாதித்தார் ஒப்பந்தம் தொடர்பான அடுத்த கட்ட நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசிக்க அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் இந்தியா வர இருப்பதாகவும் அல்பனிஸ் அப்போது கூறியிருந்தார் இந்நிலையில் இந்தியாவுடன் தடையற்ற வர்த்தகம் மேற்கொள்வதற்கான ஒப்பந்தத்தை ஆஸ்திரேலியா நாடாளுமன்றத்தில் நிறைவேற்றியுள்ளது இந்தியாவில் நடைபெறும் பதினேழாவது ஜி இருபது உச்சி மாநாட்டில் கலந்து கொள்வதற்காக அடுத்த ஆண்டு மார்ச் மாதம் ஆஸ்திரேலிய பிரதமர் வருகை தர உள்ளார் கடந்த ஆண்டு நாற்பது மில்லியன் குழந்தைகள் தட்டம்மை தடுப்பூசி செலுத்த தவறிவிட்டதாக உலக சுகாதார நிறுவனம் தெரிவித்துள்ளது உலக அளவில் தட்டம்மை நோய் பரவி வரும் நிலையில் உலக சுகாதார நிறுவனமும் அமெரிக்க நோய் கட்டுப்பாடு மற்றும் தடுப்பு மையமும் சேர்ந்து கூட்டு அறிக்கையை வெளியிட்டுள்ளது அதில் கொரோனா பெருந்தொற்று தொடங்கியதிலிருந்து தட்டம்மை நோய்க்கான எதிர்ப்பு சக்தி குறைந்துவிட்டது என்றும் கடந்த ஆண்டு மட்டும் ஏறத்தாழ நாற்பது மில்லியன் குழந்தைகள் தட்டம்மைக்கான தடுப்பூசியை செலுத்திக் கொள்ளவில்லை என்றும் தெரிவித்துள்ளது 
மிகவும் வேகமாக பரவக்கூடிய வைரஸ் நோய்களில் ஒன்றான தட்டம்மை தற்போது உலகம் முழுவதும் அதிக அளவில் பரவி வருவதாக எச்சரிக்கை விடப்பட்டுள்ளது உலக சுகாதார நிறுவன அறிக்கையின்படி கடந்த ஆண்டு மட்டும் ஒன்பது மில்லியன் பேர் தட்டம்மை நோயினால் பாதிக்கப்பட்டதாகவும் ஒரு லட்சத்து இருபத்தி எட்டாயிரம் பேர் உயிரிழந்ததாகவும் தெரிய வந்துள்ளது பல ஆண்டுகளாக நீடித்து வரும் இலங்கை தமிழர் பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு அழைப்பு விடுத்துள்ளார் இலங்கை அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே அந்நாட்டு நாடாளுமன்றத்தில் உரையாற்றிய அவர் அடுத்த ஆண்டிற்குள் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் மக்களின் சிக்கல்களுக்கு தீர்வு காணப்படும் என்று தெரிவித்தார் இலங்கையில் உள்ள தமிழ் சமூகத்தினர் எதிர்கொண்ட பிரச்சினைகளுக்கு தீர்வு காண ஏற்கனவே தமிழ் அரசியல் கட்சியினருக்கு அவர் அழைப்பு விடுத்திருந்தார் இந்நிலையில் டிசம்பர் பதினோராம் தேதி இது தொடர்பாக விவாதிக்க அனைத்து கட்சி கூட்டத்திற்கு ஏற்பாடு செய்துள்ளதாக அதிபர் ரணில் விக்ரமசிங்கே தெரிவித்துள்ளார் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் அமெரிக்க துணை அதிபர் கமலா ஹாரிஸை சந்தித்து பேசினார் தாய்லாந்து தலைநகர் பாங்காக்கில் நடைபெற்ற ஆசிய பசிபிக் பொருளாதார ஒத்துழைப்பு அமைப்பின் மாநாட்டின் போது இவர்கள் இருவரும் சந்தித்தனர் இந்த சந்திப்பு குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள கமலா ஹாரிஸ் கடந்த பதினான்காம் தேதி இந்தோனேஷியாவின் பாலி நகரில் நடைபெற்ற ஜி இருபது நாடுகளின் மாநாட்டின் போது அமெரிக்க அதிபர் ஜோ பைடன் சீன அதிபர் ஜி ஜின்பிங் இடையே சந்திப்பு நடைபெற்றதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் அப்போது அமெரிக்கா சீனா இடையே நிலவும் போட்டியை பொறுப்புடன் கையாள இரு நாடுகளுக்கும் இடையே ஆக்கப்பூர்வமான தகவல் பரிமாற்றம் இருக்க வேண்டும் என ஜோ பைடன் வலியுறுத்தியதை இந்த சந்திப்பின் போது சீன அதிபரிடம் தாம் மீண்டும் குறிப்பிட்டதாக கமலா ஹாரிஸ் தெரிவித்துள்ளார் அமெரிக்காவில் துப்பாக்கி சூட்டில் ஐந்து பேர் உயிரிழந்த நிலையில் வெறுப்பு செயல்பாடுகளை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது என்று அதிபர் ஜோ பைடன் தெரிவித்துள்ளார் கொலரடோ மாகாணத்தில் கேளிக்கை விடுதி ஒன்றுக்குள் நுழைந்த நபர் சரமாரியாக நடத்திய துப்பாக்கி சூட்டில் ஐந்து பேர் கொல்லப்பட்டனர் பத்தொன்பது பேர் காயமடைந்தனர் துப்பாக்கியால் சுட்ட நபரை விடுதியில் இருந்தவர்கள் மடக்கி பிடித்தனர் அந்த நபரை கைது செய்த காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை நடத்தி வரும் நிலையில் இது குறித்து டுவிட்டரில் பதிவிட்டுள்ள அதிபர் ஜோ பைடன் துப்பாக்கி வன்முறையை அனைத்து வடிவிலும் ஒழிக்க வேண்டியது அவசியம் என்று குறிப்பிட்டுள்ளார் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த துப்பாக்கி பாதுகாப்பு சட்டத்தை கொண்டு வந்திருப்பதாகவும் இன்னும் பல்வேறு நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள வேண்டியிருப்பதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார் பாதுகாப்பான இடங்கள் என்று கருதப்படும் பகுதிகள் மற்றும் கொண்டாட்டங்கள் நடைபெறும் பகுதிகளில் தீவிரவாதம் மற்றும் வன்முறை கூடாது என்று வலியுறுத்தியுள்ளார் ஈரானில் போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்கும் நடவடிக்கை தொடரும் நிலையில் அங்கு முழு அளவில் மனித உரிமைகள் மீறல் ஏற்பட்டிருப்பதாக ஐநா மனித உரிமைகளுக்கான தூதர் வோல்கர் டக் தெரிவித்துள்ளார் ஹிஜாப் உடையை சரிவர அணியாததால் காவல்துறையினர் நடத்திய தாக்குதலில் இருபத்தி இரண்டு வயது இளம் பெண் மாஷா அமினி உயிரிழந்ததைத் தொடர்ந்து ஈரானில் அரசுக்கு எதிராக போராட்டம் தீவிரமடைந்தது போராட்டக்காரர்களை ஒடுக்கும் நடவடிக்கையில் ஈரான் அரசு பல்வேறு மனித உரிமை மீறல்களில் ஈடுபட்டிருப்பதாக புகார் எழுந்த நிலையில் ஐநா மனித உரிமைகள் கவுன்சிலின் சிறப்பு கூட்டத்தில் ஈரான் நாட்டின் மனித உரிமை மீறல்கள் குறித்து ஆலோசிக்கப்பட்டது இது தொடர்பாக தெஹ்ரானில் பேசிய ஐநா மனித உரிமைகள் தலைமை தூதர் டர்க் ஈரான் நிகழ்வுகள் குறித்து சுயேட்சையான பாரபட்சமற்ற வெளிப்படையான விசாரணை நடத்தப்பட வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டார் ஒடுக்கப்பட்ட ஆப்கானிஸ்தான் பெண்களுக்காக குரல் கொடுக்க உறுதி பூண்டுள்ளதாக ஐரோப்பிய ஒன்றியத்தின் நாடாளுமன்ற தலைவர் ராபர்டா மெட்சோலா தெரிவித்துள்ளார் பெல்ஜியம் தலைநகர் புருசேல்ஸ் நகரில் செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர் தாலிபான்கள் பெண்களை குறிவைத்து தாக்குதல் தொடுத்துள்ளதாகவும் சாதாரண உரிமைகள் கூட ஆப்கானிஸ்தான் பெண்களுக்கு வழங்கப்படவில்லை என்றும் சுட்டிக்காட்டினார் ஆப்கானிஸ்தான் பெண்களுக்காக ஐரோப்பிய ஒன்றியம் குரல் கொடுக்கும் என்றும் அவர் தெரிவித்தார் தாலிபான்கள் ஆப்கானிஸ்தான் பெண்களை இரண்டாம் தர குடிமக்களைப் போல நடத்துவதாக குற்றம் சாட்டிய ராபர்டா மெட்சோலா இப்பெண்களை துணிவு பெற்றவர்களாக மாற்ற ஐரோப்பிய ஒன்றியம் நடவடிக்கை மேற்கொள்ளும் என்று உறுதியளித்தார் கஜகஸ்தான் அதிபர் தேர்தலில் மீண்டும் வெற்றி பெற்றுள்ள காசம் ஜோமாட் டொக்கையேவுக்கு இந்திய பிரதமர் நரேந்திர மோடி வாழ்த்து தெரிவித்துள்ளார் அறுபத்தி ஒன்பது வயதான காசம் இரண்டாவது முறையாக கஜகஸ்தான் அதிபராக தேர்வு செய்யப்பட்டுள்ளார் 
இது தொடர்பாக பிரதமர் நரேந்திர மோடி வெளியிட்டுள்ள டுவிட்டர் பதிவில் கஜகஸ்தான் புதிய அதிபருக்கு வாழ்த்து தெரிவிப்பதாக குறிப்பிட்டுள்ளார் இந்தியா கஜகஸ்தான் இடையே ராஜ்ய உறவுகளும் நட்பும் மேலும் வலுப்படும் என்றும் தமது வாழ்த்துச் செய்தியில் பிரதமர் நரேந்திர மோடி தெரிவித்துள்ளார் கடந்த எட்டு ஆண்டுகளில் இந்திய மருந்துத்துறை ஏற்றுமதி நூற்று முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் வளர்ச்சி கண்டுள்ளதாக மத்திய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மன்சுக் மாண்டவியா தெரிவித்துள்ளார் இது தொடர்பாக தமது டுவிட்டர் பக்கத்தில் செய்தி வெளியிட்டுள்ள அவர் மருந்துத்துறை ஏற்றுமதி குறித்த விரிவான தகவல்கள் அடங்கிய குறிப்பை பதிவிட்டுள்ளார் இரண்டாயிரத்தி பதிமூன்று பதினான்காம் ஆண்டுடன் ஒப்பிடுகையில் இந்த ஆண்டு ஏப்ரல் அக்டோபர் அளவில் நூற்று முப்பத்தி எட்டு சதவீதம் அளவுக்கு மிகப்பெரிய வளர்ச்சியை எட்டியுள்ளதாக அமைச்சர் தெரிவித்துள்ளார் பிரதமர் நரேந்திர மோடியின் தொலைநோக்கு உணர்வுடன் கூடிய தலைமையின் கீழ் இந்தியா உலக மருந்து துறையின் ஆற்றல் மையமாக உருவெடுத்துள்ளதாக அமைச்சர் குறிப்பிட்டுள்ளார் மாலத்தீவு அரசு ஊழியர்களின் திறன் மேம்பாட்டிற்காக மத்திய அரசு அளித்த பங்களிப்பிற்கு அந்நாட்டின் வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித் நன்றி தெரிவித்துள்ளார் மாலத்தீவு தேசிய நல்லாட்சிக்கான மையத்தின் நிர்வாக தலைமை இயக்குநர் பாரத் லால் அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித்தை சந்தித்தார் அப்போது இந்தியா மாலத்தீவு இடையேயான திறன் மேம்பாட்டு திட்டங்களை அதிகரிப்பது தொடர்பாக விவாதிக்கப்பட்டது இரு நாடுகளுக்கு இடையேயான மக்கள் தொடர்புகளை உறுதிப்படுத்தவும் இந்தியா உதவும் என்றும் மாலத்தீவு வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் அப்துல்லா ஷாஹித் தெரிவித்தார் சிவில் சர்வீஸ் கமிஷன் மூலம் தேர்வு செய்யப்பட்ட ஐநூற்று முப்பது அரசு ஊழியர்களுக்கு மாலத்தீவில் இந்தியா பயிற்சி அளித்து வருகிறது அமெரிக்கா வரை சென்று தாக்கும் வகையில் அண்மையில் புதிய ஏவுகணை சோதனை நடத்திய வடகொரியாவுக்கு ஐநா பாதுகாப்பு கவுன்சிலில் இந்தியா கண்டனம் தெரிவித்துள்ளது ஐநாவுக்கான இந்தியாவின் நிரந்தர் பிரதிநிதி ருசிரா காம்போஜ் வடகொரியாவின் இந்த நடவடிக்கை அமைதி மற்றும் பாதுகாப்பை கேள்விக்குறியாக்கியுள்ளதாக கவலை தெரிவித்துள்ளார் வடகொரியா கண்டம் விட்டு கண்டம் பாயும் இந்த புதிய ஏவுகணை சோதனையை அண்மையில் நடத்தியிருந்தது ஏற்கனவே வடகொரியா அண்டை நாடுகளை அச்சுறுத்தும் வகையில் அவ்வப்போது ஏவுகணை சோதனைகளை நடத்தி வருகிறது அந்த வகையில் தற்போது அமெரிக்கா வரை சென்று தாக்கும் வகையில் இந்த புதிய ஏவுகணை சோதனை நடத்தியிருப்பது சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது பாகிஸ்தான் ராணுவ தலைமை தளபதியின் குடும்ப உறுப்பினர்களின் வரி விவரங்கள் வெளியானது தொடர்பாக விசாரணை நடத்த அந்நாட்டு அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது பாகிஸ்தானில் ஆன்லைன் செய்தி நிறுவனம் ஒன்று தலைமை தளபதி குவமர் ஜாவத் பஜ்வாவின் குடும்ப உறுப்பினர்கள் வரி விவரங்களை வெளியிட்டது ராணுவ தளபதியின் பதவிக்காலம் ஆறு ஆண்டுகள் நீட்டிக்கப்பட்ட போது குடும்ப உறுப்பினர்களின் சொத்து சுமார் ஐம்பத்தி மில்லியன் டாலராக இருந்ததாக தகவல் வெளியானது ஆப்கானிஸ்தானின் வடமேற்கு மாகாணமான ஃபரியாப் என்ற மாகாணத்தில் போதைப் பொருள் உற்பத்தி செய்யும் ஆலையை அதிகாரிகள் கண்டறிந்தனர் இதனை நடத்தி வந்த ஐந்து பேர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன அங்கிருந்து சுமார் ஐம்பத்தி ஏழு கிலோ கச்சா பொருட்கள் அறுபத்தி ஏழு பொட்டலங்களில் மஞ்சள் நிற போதைப் பொருள் மற்றும் எரிபொருள் உள்ளிட்டவற்றையும் அதிகாரிகள் பறிமுதல் செய்தனர் லோலாஸ் மாவட்டத்தில் கண்டறியப்பட்ட இந்த போதைப் பொருள் தொழிற்சாலை குறித்து விசாரணை நடத்தி வருவதாகவும் அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர் பெரு நாட்டின் விமான நிலையத்தில் ஓடு பாதையிலிருந்து புறப்பட்ட விமானம் மீது தீயணைப்பு வாகனம் மோதி ஏற்பட்ட விபத்தில் இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் உயிரிழந்தனர் தென்னமெரிக்க நாடான பெரு தலைநகர் லிமாவில் ஜார்ஜவே சர்வதேச விமான நிலையத்திலிருந்து நூற்று இரண்டு பயணிகள் விமானி ஊழியர்கள் ஆறு பேருடன் மேலே பறப்பதற்காக ஓடுபாதையில் வேகமாக சென்று கொண்டிருந்தது அப்போது சற்றும் எதிர்பாராத விதமாக குறுக்கே வந்த தீயணைப்பு வாகனத்தின் மீது அந்த விமானம் மோதி விபத்துக்குள்ளானது விமானம் தீப்பற்றிய நிலையில் ஓடுபாதையில் பல அடி தூரம் சென்று நின்றது விமான நிலைய தீயணைப்பு வீரர்கள் விரைவாக செயல்பட்டு விமானத்தில் பற்றிய தீயை போராடி அணைத்தனர் இந்த விபத்தில் இரண்டு தீயணைப்பு வீரர்கள் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தனர் என்றாலும் விமான பயணிகள் பத்திரமாக மீட்கப்பட்டனர் இருபது பேருக்கு காயம் ஏற்பட்டது 
இந்த விபத்து குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் குர்தீஸ் படையினரை குறிவைத்து துருக்கி கடும் வான்வழி தாக்குதல் நடத்தியது துருக்கியின் தலைநகர் இஸ்தான்புல்லில் கடந்த பதிமூன்றாம் தேதி நடத்தப்பட்ட குண்டுவெடிப்பு தாக்குதலில் ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் எண்பது பேர் காயமடைந்தனர் இந்த தாக்குதலை ஈராக் மற்றும் சிரியாவில் செயல்படும் குர்தீஸ் குழுவினர் நடத்தியிருப்பதாக துருக்கி அரசு குற்றம் சாட்டியுள்ளது இதனைத் தொடர்ந்து சிரியா மற்றும் ஈராக்கில் உள்ள குர்தீஸ் கட்சி மற்றும் சிரியா மக்கள் பாதுகாப்பு பிரிவு ஆகியவற்றை குறிவைத்து வான்வழி தாக்குதல் நடத்தப்பட்டது சுய பாதுகாப்பு உரிமை அடிப்படையில் இந்த தாக்குதலை நடத்தியதாக துருக்கி அரசு தெரிவித்துள்ளது அதே நேரம் பொதுமக்கள் பலர் உயிரிழந்ததாக சிரியா அரசு தெரிவித்துள்ளது அமெரிக்காவின் வெர்ஜீனியா மாகாணத்தில் நடத்தப்பட்ட துப்பாக்கிச் சூட்டில் ஏழு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் வெர்ஜீனியா பகுதியில் வணிக வளாகம் ஒன்றில் நடத்தப்பட்ட இந்த துப்பாக்கிச் சூட்டில் தாக்குதலில் ஈடுபட்ட நபரும் உயிரிழந்திருக்கக்கூடும் என்று காவல்துறையினர் தெரிவித்தனர் துப்பாக்கிச் சூடு தாக்குதல் குறித்து விசாரணை மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளது பிரேசிலில் இரண்டு பள்ளிகளுக்குள் நுழைந்த நபர் அத்துமீறி நடத்திய துப்பாக்கிச் சூட்டில் மூன்று பேர் உயிரிழந்தனர் பதினோரு பேர் காயமடைந்தனர் பிரேசில் நாட்டின் தென்கிழக்கு பகுதியில் உள்ள எஸ்பிரிட்டோ சான்டோ மாகாணத்தில் பள்ளிகளுக்குள் புகுந்த அந்த மர்ம நபர் அங்கிருந்தவர்களை நோக்கி தானியங்கி துப்பாக்கி மூலம் சரமாரியாக சுட்டான் முகமூடி அணிந்து வந்த அந்த நபர் நடத்திய துப்பாக்கிச் சூடு அங்கிருந்த கண்காணிப்பு கேமராவில் பதிவாகியுள்ளது இந்த தாக்குதலில் இரண்டு ஆசிரியர்களும் ஒரு மாணவியும் உயிரிழந்தனர் காயமடைந்த பதினோரு பேர் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டதாக அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் துப்பாக்கிச் சூடு நடத்திய நபர் கைது செய்யப்பட்டிருப்பதாக மாகாண ஆளுநர் தெரிவித்தார் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணைக்கு உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது சீனாவில் தொழிற்சாலையில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்தனர் ஹெனான் மாகாணம் வென்ஃபெங் மாவட்டத்தில் உள்ள அன்யாங் நகரில் செயல்பட்டு வரும் கைசிண்டா என்ற வர்த்தக நிறுவனத்தில் தீ விபத்து ஏற்பட்டது இதில் சிக்கி முப்பத்தி ஆறு பேர் உயிரிழந்துள்ளனர் காயமடைந்தவர்கள் சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர் இதுகுறித்து தகவல் அறிந்து சென்ற தீயணைப்பு படையினர் நீண்ட நேர போராட்டத்திற்கு பிறகு தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் இந்த தீ விபத்து குறித்து போலீசார் விசாரணை நடத்தி வருகின்றனர் சீனாவின் உரும்கி பகுதியில் குடியிருப்பு வளாகம் ஒன்றில் ஏற்பட்ட தீ விபத்தில் பத்து பேர் உயிரிழந்தனர் அந்நாட்டின் வடக்கே உள்ள ஜின்ஜியாங் மாகாணத்தில் தியான்ஷன் மாவட்டத்தில் இந்த தீ விபத்து ஏற்பட்டது தகவல் அறிந்து வந்த தீயணைப்பு துறையினர் நீண்ட நேரம் போராடி தீயை கட்டுக்குள் கொண்டு வந்தனர் தீ விபத்தில் சிக்கிக்கொண்டவர்கள் மீட்கப்பட்டு மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டனர் அவர்களில் பத்து பேர் சிகிச்சை பலனின்றி உயிரிழந்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன சீன தலைநகர் பெய்ஜிங்கில் முன் எப்போதும் இல்லாத வகையில் ஒரே நாளில் புதிதாக ஆயிரத்து நானூறு பேருக்கு கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதை அடுத்து அந்த நகரம் முழுவதும் ஊரடங்கு உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது பெய்ஜிங்கில் கொரோனா தொற்று தொடர்ந்து அதிகரித்து வருவதைப் போல சீனாவின் மெயின்லாந்து பகுதியில் இருபத்தி எட்டாயிரத்திற்கும் மேற்பட்டவர்களுக்கு புதிதாக கொரோனா தொற்று உறுதி செய்யப்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன துருக்கியில் நவம்பர் இருபத்தி மூன்று அன்று நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டது அந்நாட்டின் வடக்கு பகுதியில் உள்ள டசி நகரத்திலிருந்து பதினான்கு கிலோமீட்டர் தொலைவில் இந்த நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன இது ரிக்டர் அளவுகோளில் ஆறாக பதிவானது அப்பகுதியில் எழுபதுக்கும் மேற்பட்ட அதிர்வுகள் பதிவானதாகவும் தெரியவந்துள்ளது இந்த நிலநடுக்கத்தில் முப்பத்தி ஐந்து பேர் காயமடைந்துள்ளதாக அந்நாட்டு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர் இதற்கிடையே நிலநடுக்கத்தால் உயிரிழப்பு ஏதும் ஏற்படவில்லை என்று அந்நாட்டு உள்துறை அமைச்சர் சுலைமான் கூறியுள்ளார்
ஜகார்த்தாவில் நடைபெற்ற கராத்தே போட்டியில் இந்திய வீரர் பிரணாய் சர்மா தங்கப்பதக்கம் வென்று சாதனை படைத்துள்ளார் கராத்தே ஒன் போட்டியின் ஏ பிரிவில் ஆடவருக்கான அறுபத்தி ஏழு கிலோ எடை பிரிவில் இவர் யுக்ரைன் வீரர் டேவிட் யனாவ்ஸ்கியை எதிர்கொண்டார் இதன் மூலம் பிரணாய் சர்மா தங்கப்பதக்கம் வென்ற முதல் இந்திய வீரர் என்ற சாதனையை படைத்தார் மெல்ட் வாட்டர் சாம்பியன்ஸ் டுவர் பைனல்ஸ் செஸ் தொடரின் ஏழாவது சுற்றில் சக வீரர் அர்ஜுனை வீழ்த்திய இந்தியாவின் பிரக்யா நந்தா ஐந்தாவது இடம் பிடித்துள்ளார் அமெரிக்காவின் சான் பிரான்சிஸ்கோவில் மெல்ட் வாட்டர் சாம்பியன்ஸ் டுவர் பைனல்ஸ் செஸ் தொடர் நடைபெற்றது இதில் நடப்பு உலக சாம்பியன் நார்வேயின் மேக்னஸ் கால்சன் போலந்தின் டியூடா இந்தியாவின் பிரக்யா நந்தா அர்ஜுன் உள்ளிட்ட எட்டு வீரர்கள் பங்கேற்றனர் இதன் ஏழாவது கடைசி சுற்றில் இந்தியாவின் அர்ஜுன் எரிகைசி பிரக்யா நந்தா மோதினர் முதல் போட்டியில் கருப்பு நிற காய்களுடன் களமிறங்கிய பிரக்யா நந்தா நாற்பத்தி ஒன்பதாவது நகர்த்தலில் வெற்றி பெற்றார் இரண்டாவது போட்டி டிரா ஆனது மூன்றாவது போட்டியில் வெள்ளை நிற காய்களுடன் விளையாடிய பிரக்யா நந்தா ஐம்பத்தி ஆறாவது நகர்த்தலின் போது இரண்டு புள்ளி ஐந்து பூஜ்ஜியம் புள்ளி ஐந்து என்ற கணக்கில் வெற்றி பெற்றார் நார்வேயின் கால்சன் முதலிடத்தையும் அமெரிக்காவின் சோ வெஸ்ட்லி இரண்டாம் இடத்தையும் வியட்நாமின் குவாங் லீம் லீ மூன்றாம் இடத்தையும் பிடித்தனா்